আসসালামু আলাইকুম আমি আফসার নাহার এসএসআর স্কুল অ্যান্ড ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দশম শ্রেণীর উদ্দেশ্যে আজকে আমার ক্লাস আজ আমি দশম শ্রেণীর ক্লাসে আত্মকর্মসংস্থান সাবজেক্টটা পড়াবো দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আজকে তোমাদের আমি আত্মকর্মসংস্থানের পঞ্চম অধ্যায় ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি এর দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি যে প্রথমেই একটি ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রকল্প নির্বাচন করতে হয় এবং সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের পরই ব্যবসা শুরু করার কিছু করণীয় কাজ রয়েছে সেগুলো করতে হয় তারপর আছে ব্যবসার কিছু ধরন ব্যবসার ধরন হচ্ছে তিন ধরনের যেমন ক্রয় বিক্রয়মূলক সেবামূলক এবং উৎপাদনমূলক এছাড়া আছে ব্যবসা এক মালিক মালিকানাধীন হতে পারে যৌথ ব্যবসা হতে পারে অংশীদারমূলক ব্যবসা হতে পারে তো এবার আমরা দেখব যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে সরকারি ব্যবসার যে সহায়তা দানকারী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো সরকারি সহায়তার মধ্যে দেখো ব্যবসার যে সহায়তা দান করে সরকার দিচ্ছে সেই সরকারি সহায়তার মধ্যে আছে শিল্পনীতি ও রাজস্ব সুবিধা শিল্পের অর্থ সংস্থান ও শিল্পায়নের সাহায্যকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি তো আমরা এবার প্রথমে দেখব যে সংস্থাগুলো আছে প্রথমে আমরা দেখি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা যেটা বলা হয় বিসিক আছে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আছে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আছে বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প বণিক সমিতি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট বিএসটিআই যেটা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি এছাড়া আছে কিছু বেসরকারি সহায়তা বেসরকারি সহায়তার মধ্যে আছে গ্রামীণ ব্যাংক ব্র্যাক বেসরকারি ব্যাংক সমূহ বিমা কোম্পানি ইত্যাদি তো এগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে প্রথমেই যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেটা আছে সেটার মধ্যে আছে প্রথমেই দেখা যায় যে বেসিক যেটা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নত ও সাহায্য সাহায্যের জন্য উনিশশো সালে সরকারি উদ্যোগে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান এই সংস্থার প্রধান কাজ হল শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বিনিয়োগ করা এবং বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ দান এই সংস্থার অন্য কার্যগুলোর মধ্যে আছে তোমার শিল্প সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ সাহায্যমূলক সেবা শিল্প উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন প্রকল্প মূল্যায়ন সম্ভাব্য পরীক্ষা অবকাঠামোগত উন্নয়ন পণ্যের ডিজাইন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তারপরে আছে কাঁচামাল সরবরাহের সাহায্য তারপরে আছে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বিপণনের সহায়তা মানে বাজারজাত করার যেটা এগুলো তারপরে আমরা দেখি বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক যেটা বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক যে সহায়তা দান করছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি উনিশশো সালে একত্রিশে অক্টোবর রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় এই অনুমোদিত এর অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে দুইশো কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে একশো বত্রিশ কোটি টাকা বাংলাদেশ শিল্প শিল্পায়িত করার জন্য বা শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন ও চালু শিল্প প্রকল্প মধ্যে এটা হচ্ছে একদম সুষমকরণ একটি প্রকল্প এছাড়া আছে আধুনিকীকরণ যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য শিল্প উদ্যাতাদের ঋণ প্রদান ও পরামর্শ দেয়া বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশীয় বৈদেশিক মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে এবং ব্যাংকের যে সাহায্য সহযোগিতাগুলো আছে সেই শিল্পসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সীমিত পরিমাণে স্বল্প মেয়াদি চলিত মূলধন সরবরাহ করে তারপরে আছে দেখো বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা শিল্প ঋণ সংস্থার ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা এটা শিল্প ক্ষেত্রে ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি শিল্প সম্পর্কিত সহযোগিতা 
বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে উনিশশো সালে এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বা রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার কাজ হচ্ছে ঋণ আদায়ের সামগ্রিক অবস্থা তথ্য ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিষদ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলো আধুনিকীকরণ প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা তারপর আমরা দেখি বাণিজ্যিক ব্যাংক যেটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শিল্প ও ব্যবসার উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে দেশে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যেমন হচ্ছে সোনালী ব্যাংক জনতা অগ্রণী রূপালী ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরে শিল্পকতাতে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকছে এই ব্যাংকগুলো তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করছে এবং ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদী পুঁজিও সরবরাহ করছে এ একজন শিল্প উদ্যোক্তা মূল মূলধন ছাড়াও তাদের আরও কিছু ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ পূর্ব পরামর্শ পণ্য নির্বাচন ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ও তারা এটা পরামর্শ দিচ্ছে এছাড়া আছে শিল্প বণিক সমিতি শিল্প ও বণিক সমিতির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এইটা এই শিল্প এবং বণিক সমিতির যে জায়গাটা আছে সেখানেও দেখা যায় যে এরা একটা সমিতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন মানুষজনকে সব দেখে শুনে তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং সেই পরিমাণে তারা ঋণ প্রদান করে থাকে তারপরে আছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট যেটা বিএসটিআই এটার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা যাতে দেশি বিদেশি বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা টিকে থাকতে পারে এই জন্য তারা কি করছে বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্য দেশি বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তারা কঠোরভাবে মেনে চলছে তারপরে আছে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট যেটা বোর্ড সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সরবরাহ ও দায়িত্বে তারা নিয়োজিত তারপর আমরা দেখি যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি শিল্প এবং যে শিল্পর ক্ষেত্রে এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যে দক্ষ ব্যবস্থাপনার যে সরবরাহের জন্য এই সংস্থাটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে এবং এই কোর্সের শিল্প উদ্যোক্তারা নিজেই ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে এছাড়া যে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কথা আমরা বলছি যেগুলো আমরা আমরা জানি গ্রামীণ ব্যাংকের কথা গ্রামীণ ব্যাংক উনিশশো সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যিনি আমাদের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন একমাত্র বাঙালি তিনি এই নামকরণের মাধ্যমে একটি গবেষণা কাজে হাত নেন এবং পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার এই একটি গ্রামে জোবরা নামক একটি গ্রামে এটা কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমানে তা একদম বিরাট মহিরহ আকারে পরিণত হয়েছে উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্প বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে এরা ক্ষুদ্র ঋণ দিচ্ছে মাথা পিছু গড় দুই থেকে তিন হাজার টাকা তারা এর বেশি তারা দিচ্ছে না ঋণের টাকা সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা সেই টাকাটা ভূমিহীন বা বিত্তহীনদের হাতে হাতে প্রদান করছে তারপরে আছে যেটা গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যেটা আছে ব্র্যাক হ্যাঁ ব্র্যাক হচ্ছে যেটা হচ্ছে রুরাল রুরাল ডেভেলপমেন্টের যেটা বা ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি একটি সাহায্য সংস্থা রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি যেটা স্বাধীনতার পর উনিশশো সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এই সংস্থাটি 
স্থাপিত হয় এরপর থেকে দরিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন এছাড়া আছে কিছু বেসরকারি ব্যাংক এবং আছে কিছু বিমা কোম্পানি তো ছাত্রীরা আমরা দেখলাম যে আমাদের একটি ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পার্টে আমি তোমাদেরকে কিছু বলেছি আর এই অংশে আমরা দেখলাম যে সরকারি সহায়তা দানকারী এবং বেসরকারি সহায়তা দানকারী যেই প্রজেক্টগুলো আছে বা সেই সংস্থাগুলো আছে তারা কি কি কাজ করছে সেই সম্পর্কে আমরা জানলাম তো ছাত্রীরা তোমরা এই পঞ্চম অধ্যায়টা একটু বড় অধ্যায় এটা একটু ভালো করে পড়বে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত যাব যাবতীয় যে জটিলতাগুলো আছে বা যে সমস্যাগুলো আছে এই চ্যাপ্টারটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে যে একজন সফল উদ্যোক্তা বা সফল ব্যবসায়ী কিভাবে হওয়া যায় কিভাবে তার ছোট মূলধনকে বা পুঁজিকে বড় করে একটা বৃহৎ আকার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো যায় এবং কিভাবে তার সেই সাফল্যে আগানো যায় তো ছাত্রীরা এই তোমরা এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে দোয়া করছি তোমরা ভালো থাকো এবং ভালো ফলাফল করো এই সাবজেক্টের উপরে এবং যদি কোনো সমস্যা হয় বুঝতে কোনো ঝামেলা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি তোমাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তো ছাত্রীরা তোমরা ভালো থাকো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ